Hello viewers, welcome to FBTV. This is Gayatri Kadamala. Mahilalu anni rangallo rani stunaru. Adhe vidanga abbaal to saman anga poti parthunaru. So oka chinnna college lo oka topper nundi oka pedda hospital lo doctor varku yekkar chusna mahilale. So adhe vidanga oka chinnna style nundi. Miss Hyderabad 2023 runner up ganil china Mauni ka garu mana thonna run mata. So avida is thai krada niki avida face chase na struggles. Adi vidanga avida interest ento adi ke thales kundam. Hi Mauni ka garu. Hi Andy. Hello naru. Mauna. How are you? Yeah fine. So miru apna na ankunna ra Miss Hyderabad 2023 ala runner up pauda nani. Actually first of all in Miss Hyderabad 2023 runner up pauda nani apna expect chale do. But na chinnna part niche dreams intenta Miss Universe ki participate chale. At least ante contest ga anna undali anan kunna nu. Na graduation recent ga ne ayin dandi so nen beatak chesa nu. And moreover fourth year टॉपर नहीं नहीं नो, सो इपढ़ इतने ग्रेजुएशन आई पे इन दोनों इन हैदराबाद को चानो एंड इकड़ एक्चुअली कोर्स ये अद्भुत मन अच्छा, बट चरण का ना गोल नहीं फुलफिल थे इसको ओली एलांटी डिफिकल्टी सुनना अनुकूली, सो मूव ओवर डांक की रीज़न अदन माटा, सो अटला स्टार्टिंग नहीं चिंचना मेकअप जबते, so नेन actually नेनु winner आउट आनु, लेदर runner आउट आनन नाक तेलिये दो, but नेन एंट अंटे I have to prove myself, अंटे नेनु whether fit आउट आना, लेदा नाक talent उन्दा लेदा अंच अपने नन्नो नेन prove जस कोडान की वच्चा नो, अंटे नाक चिन्ना पढ़ने ची dream सुनना का बट्टी, so नेन bet कुन्ना target की reach आउट आना, लेदा अंटे नन्नो नेन test जस कुन्ना, इन्द कंटे नेन चिन्ना पढ़ने so actually ने नो फैशन में इधर चाहिए याली कोर्स है ना उनको ना नो so but mind लो सपोर्ट ले दंडे so fashion में तो कोर्स ये दम अन्ना time लो सपोर्ट लाइक पोइस अर्की ने नो चाल स्ट्रगल्स फेस ये सब because of ने चिन्ना पढ़ने ची ये दर गिना दबवट ले दंड मार्टिन लो so इतना गई ना ना को own गने ना कंटू वो का own destination create चेस कॉलेज अंचप्पी अनुको and then fix it. So, that's why I did my target. So, I had a little inspiration for that. So, Miss Hyderabad 2023 is the reason for participating in 2023. Hema Garu has a makeup academy in HS Makeovers Makeup Academy. So, I told him, Miss Hyderabad 2023 is the event. So, you have to register. I have to register and participate. Participate in the event. निक ऑफ मोमेंट लोग कोड़ा नक्कल किया तो नैने विन ना होता आनु अंजाप्पे सो ना कंटू ओकटे एंडी कॉन्फिडेंस उन्डाली अम्मा इल्की फर्स्ट ऑफ़ ऑल डेडिकेशन उन्डाली मर में दे ते आनु कुन्ना मो अधिक साधिन चाली मज़िलो चाला डिफिकल्टी सोच से एवर वाला इना रावच्यू एटला गे ना रावच्यू � Fight. We have to move. Manam, manam kadalali. Manam kadil tene. Manam okati face chest tene telusudi. Ante up and downs ani mi wasse life lo. Up and downs up. Ante uppe kawali an kunte avo deppat ki up and down. Because of uppo chhina pade. Ante down chhina pade. Manam inka ayu itla ochindi failure ochindi so manam ella success avali an chappi struggle au tu unna pru. Ante manam kora prove jesko vali. Like kon kon tamandun tar gada kon tamandik manam prove jesko vali. So like. I have to prove the media, the society, the society, the self, the self, the self, the self. So, I have to prove the difficulties. I have to prove the success. So, basically, if you choose to choose an event, Mrs. Hyderabad event, Mrs. Hyderabad category, Mrs. Hyderabad category. So, Mrs. Hyderabad is the first person. So, there is also one person, one person, one person, one person, one person, and one person, and one person, there is also a different person. That means, actually, Miss Hyderabad, Miss Universe, Miss World, one person. That means, it means height, skin tone, moreover, one person. So, actually, it means that there is no one person. But it means that there is no one person. There is no one person. There is no one person. So, I choose not to say that, I am not going to say that, I am not going to say that. There is a lot of love. And moreover, at least, 
అంటే అనకూడదు కానీ ఫ్రంట్కి కూడా మూవ్ అవ్వలేరు బట్ అలాంటి వాళ్ళు ఒక డ్యాన్స్ పెట్ ఐ మీన్ సాంగ్ పెట్టినప్పుడు డ్యాన్స్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్కి రావడమే చాలా గ్రేట్ అంటే చాలామంది నవ్వుతారు యాక్చువల్లీ ఎగతాలు చేస్తారు అరే ఫస్ట్ చూడగానే మనం కంటెస్టెంట్ అనుకోము అట్లా రెడీ అయ్యి అట్లా వచ్చారనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ డెడికేషన్ చూడాలి మనం అంటే వాళ్ళలో ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అంటే నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలను ఏమో ఇక్కడ పెట్టిన టాలెంట్ అంటే ఇక్కడ పెట్టిన టాలెంట్ షో అయిన అవ్వనివ్వండి లేదా ర్యాంప్ వాక్ అవనివ్వండి ఏదైనా సరే ఎందులో అయినా నేను నన్ను రా నన్ను అందరికంటే నేను రాణించుకోగలనేమో అన్న కాన్ఫిడెన్స్తో వాళ్ళు మూవ్ అయ్యారు సో అలానే వాళ్ళు కా వాళ్ళు ఒకళ్ళే కాదు వాళ్ళ ఆ స్థాయికి రావడానికి కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్స్ వెనకాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేశారు సో వాళ్ళు ఉండ వాళ్ళు ఉంటేనే కదండి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తేనే కదా ఏదైనా అవుతుంది సో వాళ్ళ కాంబినేషన్లో అంటే ఎంక ఎంకరేజ్ చేశారు హస్బెండ్స్ సో వాళ్ళు మూవ్ అయ్యి సో ఏదైనా సిగ్గుపడకుండా చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా మూవ్ అయ్యారు సో యాక్చువల్లీ నేను యాక్చువల్లీ ఆ రోజు నేను లిటిల్ బిట్ కాన్ఫిడెన్స్తో మూవ్ అయ్యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే నాకు ఎప్పుడైతే మిస్ హై మిస్సెస్ హైదరాబాద్లో ఇలాంటి పీపుల్ని చూసానో ఎవరైతే లావుగా ఉన్నారు బ్లాక్గా ఉన్నారు అండ్ మోర్ ఓవర్ కథలు లేకుండా ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తే నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటే మనం ఏది ఏం చేయలేము మనం ఏదైనా చేయగలం ఎందుకంటే ఈ షోకి తగ్గట్టు మన దగ్గర ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ లేవు లైక్ స్కిన్ టోన్ కానీ హైట్ కానీ అంటే వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి లవ్వు అయినప్పటికీ వాళ్ళు వచ్చారు సో మనకేం లేదు మనం ఏం చేయలేము మనం ఏదైనా సాధించగలము సో అట్లానే అందరూ ఆడవాళ్ళు అందరూ ముందుకి మూవ్ అవ్వాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైనల్గా నేను చెప్పాలనుకుంటుంది బేసిక్లీ పాతకాలంలో ఎలా అనేవాళ్ళు అంటే ఆడవాళ్ళు వంటిల్లు కుందే కుందేళ్ళు అనేవాళ్ళు సో అంటే ఏంటి వాళ్ళు వంటింటికి మాత్రమే పరిమితం అనేవాళ్ళు ఏ ఎందుకు ఎందుకు కాదండి వాళ్ళు సొసైటీకి ఎందుకు పరిమితం కాదు ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే మగవాళ్ళతో పోటీగా వాళ్ళే ఉన్నారు పోటీ అంటే సమానంగా లేరు వాళ్ళకంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నారు ఎలా అంటే భార్య సంపాదిస్తుంటే భర్త ఇంట్లో ఉండి వంట చేస్తున్నాడు ఇదివరకు ఎలా అండి భర్త సంపాదిస్తుంటే భార్య భార్య ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళందరినీ చక్కగా చూసుకునేది అనమాట వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసేది సో ఎప్పటికైనా ఉమెన్ ఒక స్థాయిలో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా చెప్పగలను నేను సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా చూస్తుంటే అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మిస్ హైదరాబాద్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీని పక్కన పెడితే అమ్మాయిలు సొసైటీలో మూవ్ అవ్వాలంటే చాలా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఎట్లా ఇప్పుడు ప్యాషన్ పరంగా తీసుకుంటే మనం ఐ మీన్ కంపేర్ చేస్తే మోడలింగ్ కంపేర్ చేస్తే ఒక అమ్మాయి బయటకి వచ్చింది అంటే ఐ మీన్ డ్రెస్ డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంది అంటే సో డ్రెస్సింగ్ చూసి జడ్జ్ చేయకూడదు సో డ్రెస్సింగ్ చూసి జడ్జ్ చేయకూడదు అంటే వేసుకుంటారు వాళ్ళ బట్టలు అంటే ఎవరో ఒక అబ్బాయి మన మన వైపు చూడాలని వేసుకోరు అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వేరే అమ్మాయి కంటే నేను అందంగా ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్తో బయటకు వచ్చినప్పుడు పాపం అమ్మాయిలు ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని ఫేస్ చేయలేకపోతున్నారు లైక్ ఏంటంటే కొంచెం మగవాళ్ళు పబ్లిక్లో వెళ్ళినప్పుడు టచ్ చేయడం టచ్ చేయడం లాంటివి అండ్ ఇంకా ఇలా మూవీస్ పరంగా వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని మాటలు మాట్లాడడం ఇలా చాలా జరుగుతున్నాయి సో ఎప్పుడైతే మనం బయటికి వెళ్ళి అంటే మనం అయ్యో ఇలా వెళ్తుంటే బయట ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయని ఆగిపోకూడదు సో ఎప్పుడైతే మనం బయటికి వెళ్తామో ఫేస్ చేస్తామో ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటామో అన్ అన్నీ దాటుకుని వెళ్తామో అప్పుడే మనకి విజయం వస్తుంది సో అట్లానే ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే పిరికిగా ఉన్నారు నేను రాలేను నేనేం చేయలేను నా వల్ల కాదు నేను ఇలానే ఉంటాను ఫ్యూచర్లో ఎవరొకళ్ళు వస్తారు నేను చేసుకుంటారు అని అనుకుంటే నువ్వు అనుకున్న గోల్స్ నువ్వు ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేవు బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఏ నువ్వు అమ్మాయి అయితే ఇంట్లోనే ఉండాలా అంటే నీకు ఎవరో వస్తారు అంటే వాళ్ళు చేసుకుంటారు వాళ్ళు నేను పోషిస్తారు అంటే నీ నీకంటూ ఓన్ డెస్టినేషన్ అక్కర్లేదా నో అది రాంగ్ ఎప్పుడు అలా అనుకోకండి అమ్మాయిలు మనకంటూ మన ఓన్ డెస్టినేషన్ డెస్టినేషన్ ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయో మనం చెప్పలేము ఏమో పెళ్ళైన తర్వాత భర్తతో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా రావచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ పబ్లిక్లో కూడా అంతే అండ్ మనం చేసే జాబ్ దగ్గర కూడా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయినా రావచ్చు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనతో ఫ్యామిలీ ఉండదు రిలేటివ్స్ ఉండరు ఫ్రెండ్స్ ఉండరు ఓన్లీ మనీ అనమాట సో అలా ఎప్పుడైతే అంటే మనీ అంటే మనీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్ల సో నువ్వు మనీ ఉన్నప్పుడే వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వవు మనీ లేనప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటావు సో మనీ అనేది చాలా మెయిన్ థింగ్ సో ఎప్పుడైతే నువ్వు కెరియర్ని మనీ కోసం స్టార్ట్ చేస్తావో గోల్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటావో అప్పుడే ఇండిపెండెంట్గా ఉంట
మనం అంతవరకే అవుతాము సో పాలిటిక్స్ అంటే అవుతి ఏమో మనం హైదరాబాద్ ఇప్పుడే వచ్చాం నేనైతే రీసెంట్గానే వచ్చానండి టూ మంత్స్ బ్యాక్ సో ఇంతకుముందు అంటే ఈవెంట్లో నాతో పాటు ఎవరైతే ప్యారల్గా పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళకి నెట్వర్క్ ఉండొచ్చు అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళని కాదు రన్నర్ అప్ సెకండ్ అని కాదు ఎవరికైనా సరే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అందరికీ నెట్వర్క్ ఉంటుంది లైక్ ఎట్లా అంటే కంటెస్టెంట్స్ ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేసి ఓడిపోయిన వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ పాలిటిక్స్ ఐ మీన్ పొలిటీషియన్స్ తెలుసు అనమాట సో అయినప్పటికీ వాళ్ళు గెలవలేదు గెలవలేదు అంటే పాలిటిక్స్ అనేది చెప్పాలి అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే రిమైనింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిపెండ్స్ అపోన్ అవర్ ప్రొఫైల్ ఆరల్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపోన్ అవర్ వాక్ ఆరల్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపోన్ అవర్ బిహేవియర్ ఆరల్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపోన్ అవర్ టాలెంట్ దట్స్ ఇట్ సో మీరు ఈ ఫ్యాషన్ రంగానికి రాకపోయింటే ఏం చేసేవాళ్ళు జాబ్ ఫర్దర్ స్టడీస్ ఏమైనా చేసేవాళ్ళ యాక్చువల్లీ ఎస్ చేసేదాన్ని అండి నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ట్రై చేసేదాన్ని అంటే నాకు సాఫ్ట్వేర్ కాకపోయినా నథింగ్ బట్ ఆఫ్ అంటే రిలేటెడ్ టు దట్ అలాంటి జాబ్సే వచ్చినాయి లైక్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ అని చెప్పి నైట్ షిఫ్ట్ జాబ్స్ అని చెప్పి టెలికాలింగ్ అంటే యుఎస్ రిక్రూట్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది కదా సో అలాంటి జాబ్స్ వచ్చినాయి అంటే నేను అంటే నాకు రాలేదంటే రాకపోవడం కాదు రెసిషన్ టైంలో సో ఆల్రెడీ నేను టీసీఎస్కి అప్లై చేసుకున్నాను అండ్ ఆ టైంలో మాకు హెచ్ఆర్ రౌండ్ అవడం వరకు అయింది అంటే చాలా గ్రేట్ అనమాట సో నాకు అట్లా అయింది హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ అది నా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూనే సక్సెస్ అయ్యింది సో నాకు అది కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో మనం అంటే ఇంట్లో ఫ్యాషన్ అంటే వద్దంటున్నారు కాబట్టి సో ఇది ఎలాగో ఈ ఫీల్డ్ ఎలాగో నాకు కలిసి వస్తుంది సో సో అంటే ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్లోనే వెళ్దాము అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యాను సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్దామని చెప్పి సో యాక్చువల్లీ ఇది కనుక చేయకపోయి ఉంటే నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ తెచ్చుకునేదాన్ని ఎట్లాగైనా అట్ ప్రజెంట్ రెసిషన్ కాబట్టి మంచి కోర్స్ తీసుకుని సో అటు సైడ్ వెళ్ళేదాన్ని అంటే నా ఫ్యాషన్ ఫీల్డ్ నుంచి ఇటే షిఫ్ట్ అయ్యేదాన్ని బట్ ఎప్పటికైనా రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అనమాట అరే అనుకున్నది సాధించలేకపోయాము అంటే సపోర్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఎందుకంటే ఓన్గా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు సపోర్టే ఉండక్కర్లా మనకు కావాల్సింది మెయిన్లీ డెడికేషన్ అనమాట ఒక మొక్క ఎదగాలి అంటే నీళ్లు కావాలి సూర్యకిరణాలు కావాలి అలాగే మనం కూడా ఎదగాలంటే మెయిన్లీ కావాల్సింది డెడికేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట మనకి ఎవరో కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వరు మనమే బిల్ చేసుకోవాలి ఎస్ యూ కెన్ యూ విల్ అని చెప్పి బిల్ చేసుకోవాలి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి ఏదైతే పెట్టుకున్నామో దాని వైపే వెళ్ళాలి మధ్యలో చాలా డిఫికల్టీస్ వస్తాయి ఎట్లా అయినా రావచ్చు ప్రీవియస్గా నేను చెప్పాను సో మనం ఏం చేయాలి అంటే అలాంటి డిఫికల్టీస్ వచ్చినప్పుడు సో ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి సో మీకు మూవీ ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయని మేము విన్నాము సో దాని గురించి మాకు చెప్తారా యాక్చువల్లీ మూవీ ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయండి కాకపోతే చేయకపోవడానికి రీజన్ ఏం లేదు నాకు మోడలింగ్ సైడ్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ సో అట్లా వస్తే కొంచెం మంచి వేలో వెళ్తాము అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సో దట్స్ వే నేను దీన్ని చూస్ చేసుకున్నాను మోడలింగ్ని సో మీరు యాక్చువల్లీ ఎక్కడి నుండి అసలు మీ మీరు పుట్టి పెరిగిన ఊరు యాక్చువల్లీ నేను మచిలీపట్నంలో పుట్టానండి సో మా మా మదర్ది మచిలీపట్నం మా ఫాదర్ది ఆవినిగడ్డ అండ్ నేను ఉండేది చలపల్లిలో అండి సో నేను మొదటి నుంచి స్కూలింగ్ అనేది సన్ఫ్లవర్ హై స్కూల్ అని చెప్పి ఎల్ ఫ్రమ్ ఎల్కేజీ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు కంటిన్యూస్గా ఎక్కడ నాన్ స్టాప్గా వేరే స్కూల్కి షిఫ్ట్ అవ్వకుండా చదివానంటే చాలా గ్రేట్ సో నేను కంటిన్యూస్గా అక్కడే చదివానండి సో లేటర్ ఏంటంటే మచిలీపట్నంలో ఇంటర్ కాలేజ్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేశాను సో బీటెక్ వచ్చేసి నందమూరు వాసవిలో కంప్లీట్ చేశానండి సో తర్వాత ఇలా ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను నేను వెంటనే సో ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్లో ఉంటే చాలా మందికి నచ్చదు మరి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అదే విధంగా మీ పల్లెటూరు కాబట్టి ఊర్లో వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఏదో ఒకటి అంటుంటారు సో అలాంటిది ఏమైనా ఫేస్ చేశారా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ యాక్చువల్లీ టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నుంచి నా పేరెంట్స్ ని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా అండి నేను ఇలా నా ప్యాషన్ ఏదైతే ఉందో మోడలింగ్ పరంగా నేను కన్విన్స్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా బట్ నేను ఎప్పటికప్పుడు స్కూలింగ్ అయిన తర్వాత ఇంటర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అడిగా నో అన్నారు ఇంటర్ తర్వాత బీటెక్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నో అన్నారు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా నాకు మిస్ యూనివర్స్ ఇట్లా అవ్వాలని ఉంది నేను పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నా అట్లీస్ట్ నేను ఓడిపోయినా పర్లా నాకు ఆడిషన్స్ వీటన్నిటికి వెళ్ళాలని బికాస్ ఆఫ్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఫ్యాషన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని ఇంట్లో చెప్పా కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసా బట్ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు సో ఫైనల్లీ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా
అంటే వాళ్ళకి తెలిసే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఒక హై స్టేజ్లో ఉండాలి సో నేను ఏదైతే హై స్టేజ్లో ఉన్నానో సో అదే అంటే నేను వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేసుకోవాలి పర్టికులర్గా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాలి ఇట్లా అయ్యా అట్లా అయ్యా అని చెప్పుకోవాలని లేదు అంటే నేను ఉండే స్టేజ్ మా అంటే నేను ఉండే స్టేజే వాళ్ళకి కన్విన్స్ అవ్వాలన్నమాట ఓకే తను ఇంత మంచి స్టేజ్లో ఉంది అంటే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా సో ఫ్యామిలీ కానీ ఐ మీన్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కానీ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ కానీ ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా ఇట్లా అయింది అని చెప్పి కన్విన్స్ వాళ్ళకు వాళ్ళు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా సో మా ఇంట్లో అయితే తెలియదండి సో మీరు ఇంత కష్టపడి ఈ స్టేజ్ కి వచ్చారు కదా సో మన మహిళలకు అందరికి ఒక గట్టిగా ఒక మాట చెప్పండి వాళ్ళు అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగేటట్టు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అందరూ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉండాలి నేను ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నా నేను నేను చేయగలను అని అనుకోవాలి కానీ నేను మాత్రమే చేయగలను అని ఎప్పటికీ అనుకోకూడదు అంటే నేను మాత్రమే గెలుస్తా నేనే గెలవాలి అని అనుకోకూడదు నువ్వు గెలుస్తావు కాదనట్లా కాకపోతే నువ్వు ఎంతవరకు గెలుస్తావు నువ్వు ఫస్ట్ గెలవాలంటే నువ్వు ఎలా పెడుతున్నావు నీ ఎఫర్ట్స్ అవన్నీ చూసుకోవాలి మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఒక ఎఫర్ట్సే చూసుకుని నువ్వు మోవడం కాదు నీకు చాలా స్ట్రగుల్స్ వస్తాయి ఫేస్ చేయాలి అంటే నువ్వు నీ ప్యాషన్ పరంగా సపోజ్ టీచర్ అయితే టీచర్ మోడలింగ్ అయితే మోడలింగ్ ఇంకా హాస్పిటల్ అంటే డాక్టర్ అయితే డాక్టర్ ఇట్లా చాలా రంగాల్లో ఉంటారు మహిళలు కాబట్టి ఏ రంగంలో అయినా స్ట్రగుల్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఫ్యా ఇప్పుడు మోడలింగ్ అనే కాదు ఫిలిం ఫీల్డ్ అనే కాదు నెక్స్ట్ ఇంకా హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్స్ అనే కాదు ఇంకా స్కూల్స్లో టీచర్స్ అనే కాదు ఏ ఫీల్డ్లో అయినా అమ్మాయి అంటే చాలు అండ్ ఎందుకండి రోడ్డు మీద అడుక్కునేది అమ్మాయి అయితే చాలు తనకి కూడా స్ట్రగుల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట అంటే మనం చూడము కాకపోతే అది తర్వాత రోజు పేపర్లో పడుతుంది అనమాట పలానా చోట పలానా జరిగిందని చెప్పి సో మనం ఎలా చే మనం ఎలా ఉండాలంటే ఒక రోల్ ఒకరిని రోల్ మోడల్గా తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ఉన్నారు సో మనం ఎంత ధైర్యం కలది అంటే తన వెనకాల తన భర్త ఉన్నప్పటికీ తన భర్త లేకుండా తను చాలా యుద్ధాలకి వెళ్ళింది గెలిచింది అప్పుడే అప్పుడే మొగాల్ని అంటే ఎదిరించగలిగి కలిగే తన దగ్గర శక్తి ఉందనమాట సో అట్లా ఒకరిని రోల్ మోడల్ని తీసుకోండి లేదా మీ అమ్మనే రోల్ మోడల్గా తీసుకోండి సో తీసుకుని ధైర్యంగా వెళ్ళండి మీ వల్ల కానిదంటూ ఏదీ లేదు మీరు ఏదైనా సాధించగలరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి నేను చేయగలను అనేది మీ మీద నమ్మకం ఉండాలి పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ని ఖచ్చితంగా మీరు రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ వచ్చినా డౌన్ అవ్వకూడదు అంటే బ్యాక్వర్డ్ అంటే బ్యాక్ స్టెప్ వేయకూడదు ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి యూ హ్యావ్ టు ఫార్వర్డ్ అనమాట సో మీరు ఫార్వర్డ్ అయితేనే మీరు ఫిట్ అవుతారా లేదా అనేది తెలుస్తుంది అంతేగాని మీరు ఫార్వర్డ్ అవ్వకుండా ఆగిపోతే మీరు అక్కడే ఉండిపోతారు రేపటి రోజు మీరు అవ్వాల్సిన పొజిషన్లో వేరే వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా చూసి రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతారు ఆ రోజు అలా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ అసలు జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేయండి మీ ఫీల్డ్లో అంటే మీకు ఏదైతే నచ్చుతుందో ఆ ఫీల్డ్లో డెఫినెట్గా స్టార్ట్ చేయండి కాకపోతే ఒకటే చెప్తున్నా ఒక అంటే మంచి ఫీల్డ్ ఎలాంటిదైనా మంచి మార్గాన్ని ఎన్నుకోండి అంటే ఒక చెడు మార్గంలో వెళ్ళకండి అంటే ఇలా చేస్తే మనం ఫస్ట్ అందరికంటే ఎదిగేస్తాము ఎట్లా చేస్తేనే మనకి మనీ వస్తాయి అది అది రాంగ్ వే అనమాట మీరు వెళ్ళే వే కరెక్ట్ అయినా కాకపోయినా మీరు ఫస్ట్ మంచిగా బిహేవ్ చేయండి అలా మంచి వే సెలెక్ట్ చేసుకోండి దట్స్ ఇట్ ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా సోషల్ మీడియా అన్నది పెరిగిపోతుంది చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు సోషల్ మీడియా ఫోన్ ఉంటే చాలు చిన్న వాళ్ళకి కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ అలాంటివి ఉంటాయి సో వాటి వల్ల యూజెస్ ఉన్నాయి సో ఆ అది ఏ విధంగా మీకు యూజ్ అవుతుంది దాని వల్ల మీకు ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయా ఏమైనా పోస్ట్ చేయడం వల్ల యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది సో ఏదైనా సరే మన చిన్న ఈవెంట్ దగ్గర నుంచి పెద్ద ఈవెంట్ దాకా అందులోనే పోస్ట్ చేస్తుంటే మనకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి డెఫినెట్లీ మనం ఏ ఫీల్డ్ కి రిలేటెడ్ ఆ ఫీల్డ్ కి రిలేటెడ్ మనకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి నాకు కూడా బేసిక్లీ అట్లానే అండి ఫస్ట్ నేను ఒక మేకప్ అకాడమీకి వెళ్ళాను లేటర్ అంటే కొన్ని కొన్ని బొటిక్స్ లో చేశాను అనమాట అంటే వాళ్ళు అప్రోచ్ అయినా నేను అప్రోచ్ అయినా కొన్ని బొటిక్స్ లో చేశాను అలా 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 నాకు నెట్వర్క్స్ వచ్చినాయి అనమాట లైక్ ఏంటంటే ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు పలానా చోట ఈవెంట్ జరుగుతుంది పలానా చోట దీనికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మోడల్ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పి చెప్తుండగా నేను అట్లా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ చేసిన ఈవెంట్లో ఉన్న పోస్ట్స్ అన్నీ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని సో ఈ మిస్ హైదరాబాద్ అవ్వక ముందే నాకు షూట్స్ బాగానే ఉండేవి లైక్ ఏంటంటే మిస్ హైదరాబాద్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు చాలా బిజీ షెడ్యూల్ అయింది
లైక్ అంటే ఫీ ఒక ఫీల్డ్లోనే కాదు ఇప్పుడు మోడల్ అంటే చాలా వాటిలో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది లైక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి అండ్ ఇంకా షార్ట్ ఫిలిమ్స్కి కానీ ఫిలిమ్స్కి కానీ అట్లా ఉంటుంది కదా సో అట్లా ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో నన్ను టచ్ చేస్తున్నారు లైక్ టచ్ చేస్తున్నారు ఇన్ ద సెన్స్ నాకు ఇన్స్టాలో టెక్స్ట్ చేస్తున్నారు లైక్ ఈ ఫీల్డ్లో మీకు మోడల్ మాకు మోడల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మీరు ఏమన్నా ఓకే చేస్తారా అని చెప్పి అట్లా మూవీస్ వచ్చినాయి అంటే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా వచ్చినాయి వస్తున్నాయి సో నేను ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండాలని అనుకుంటున్నా సోషల్ మీడియాలో సో నేను ఏ చిన్న మూమెంట్ చేసిన అంటే ఈవెంట్స్కి కానీ లేదా షూట్కి షూట్స్కి కానీ వెళ్తుంటే అది ఎలాంటిదైనా అవ్వనియండి విన్ అవ్వనియండి లూజ్ అయినండి ఏదైనా కానీ నేను పోస్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నా సోషల్ మీడియా ద్వారా నేను ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ మౌనిక గారు మీ విషయాలన్నీ పంచుకున్నందుకు సో నైస్ టు మేక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో థ్యాంక్స్